Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches, porque aquí a las 6 de la tarde es noche ya. Hoy pensábamos llegar de día, pero no hay manera. Eh, sin tener ningún error grave, volvemos a llegar de noche. No hay quien baje esto, pues imaginaos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pues yo creo que son unas eh, 9 horas, ¿no? Y bueno, no hubo incidentes, pero sí que en una ocasión nos fallamos en una, en una duna, bueno, fallé yo. Y, y bueno, resulta que tenía que coronar la duna y se me ocurre bajar al otro lado y era una olla, bueno, aquí le dicen a esto una olla, ¿no? Que es un agujero hondo donde cabe un edificio de cinco pisos y que es muy difícil salir, no hay salida. Estábamos ya derrotados, yo ya pensaba en que, bueno, habría que llamar al helicóptero para salir de ahí, pero el Xavi Blanco me dice que no, que espere un poco, que va a bajar las presiones de las ruedas y a ver qué pasa. Cuando vuelve con las presiones bajadas, yo ni me desaté, seguía atado allí al, al coche, se me sube y le digo, Xavi, ¿qué vamos a hacer? Si es una que lo suba, no, que nadie, que nadie lo sube. Y me dice, aprieta y con dos cojones hasta arriba. Y bueno, dice, ay señor, cuídame, apreté a fondo y, y tenés razón. Llegamos arriba por los pelos, por los pelos, hay que decirlo, pero llegamos. Y eso sería un poco la peripecia del día, que es lo que no habíamos podido practicar con Alí el Cojo en Marruecos. Y aquí sí que tuvimos que ponerlo en práctica y entrenarlo en una etapa de verdad como es el Dakar, ¿no? Después de esto, pues bueno, deciros que, que todo va bien, que el coche vino entero, que el equipo de mecánicos hizo un trabajo enorme esta noche, y os digo esta noche porque me desperté a las 4 y media de la mañana, me fui a echar un trago de agua a la nevera y veo por la ventana que está el furgón de asistencia abierto. Pues estaban trabajando todavía hasta las 5 de la mañana, pero a las 8, bueno, 7 y cuarto de la mañana nos levantamos nosotros y estaba todo impoluto para poder arrancar otra vez después de entregarles el buggy destruido eh, ayer a las 9 de la noche. ¿no? Desde aquí les doy las gracias, bueno, es que no sé ni cómo dárselas porque eso no tiene precio, ¿no? Porque hoy encima la dirección iba mejor que ayer y el motor corría mejor también. Con lo que es eso, dar gracias a Dios y dar gracias a ellos por su trabajo y a Xavi Blanco por su veteranía en el rally y que me va sacando de todos los estropicios que he hecho, ¿no? Pues buenas noches y mañana más. Adiós.